السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا رأى سمداية سهرة قليل سبدم سرويك نورك إيبادي ودى ورائرم أبنا دارنا الحمد لله والصلاة والسلام على سرف رسل الله وآله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرسد قرآن قال الله عز وجل صلوات ربنا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني يا ولي الله عنكم رضي الله أتينا بابكم أنصرونا بنصركم آدرنی رایا ساداتو کل ابھی ودنی رایا علماء کل امراء کل سنیح سبن رایا سہو درنگلے کرلن دگشنگلا یا متعلی مگلے اللہ ہو انڈا دی مہتا یا نکرہ تال پری ستوم پویتر دھنیو مایا اور پڑنی مجلس نمک سنگمی کیان اللہ سبحانہ و تعالی سوگر مرکی رکم مہانا شیخنا سید محمد عمر الفاروق البخاری رحمت اللہ علیہ وڑے عروس مائی بند پٹ ابن ورمچ گوڑم باؤ یدارت تل پرباش منگل وڑے آبشم اللہ اور ویورنت تلے آبشم اللہ மனச்சி நகத்தலங்களில் ஒரு மினிட்டங்களும் பரிஜையப்பட்ட முடுவ நாளுகள்கும் சிர பரிஜிதராயி மாருகையும் ஆத்மிய லோகத்து ஒரு உபதேசமங்களும் நல்குகையும் செய்து தர்பியத்தின் மகத்தும் எந்தானந்த லோகத்து மனசிலாக்கி கொடுக்குகையும் சலாத்தின் மஜிலிசுகள் அங்கு மதீன முதல் மதுகரு வரேத்திக்குகையும் ई राज्य तिंडे विविध भागेंगली केरला मल्लादे कर्नाटक के लादे मच्छु संस्थान एंगली पोलम दारा आलम सना तिंडे बजले सुगल स्थापित हो गई मचे इधा महाना ये सेखुना ये संबंधित चलो तोड़म नमो केला अबर कुम उरुबाड परयान उन्ना गुम यदार्थ तिल इबड़न द केल कुंडा दिन काल बली आल पुदंगल நீங்களுட முன்னில் மகான வருகள சம்மந்தி சுண்டாகும் ஓரோரு தருடையின் ஜீவிதத்தின்னே யாத்ரகளில் வலிய ஒரு சூண்டு பலகையாயி ஒரு நிமிஷ்ரமங்களும் மகான வருகள கண்டு முட்டிய வருக்கு மகான வருகள் உண்டாகும் அவசான நிமிஷம் சமாகதமாகும் போ அவடுந்த நாமெல்லா வரும் கிதாபுகளில் உச்தாதுமார் ஒரு நல்ல ஹுசனுல் காத்திமை உடை உகரவியாய விலமா இண்டே யாத்ர பரச்சிலின் உண்டாகுந்த லெட்சனங்களல்லாம் ஒத்துகொண்டு சம்மேலிச்சு கொண்டு தம்பில்லுந்து யாத்ர பரச்சா மகானாய தம்புட காயிதான புகுமான பட்ட சேகுனா சியது முகம்மது உமருல் பாருகல் புகாரி தங்கள பருகல் பிரியப்பட வாலர பட்டந்து ரண்டு மினிட்டு கொண்டானு என்ன மகல்ட விவாகுமாய் பந்தப்பட்டரு தீருமான மடுக்குந்தது அவிடத்தோடு ஹயாத்தில் சோதிக்குந்தது போலே சோதிச்ச போல் சாதாரன இஸ்திகாரத்தின் நிருதேசிக்கார் உண்டு இஸ்திகாரத்துந்து வரைப்போ ஞானுக்கச்சியுந்த இஸ்திகார தங்களு தீர்த்தும் தவக்குலாகி அல்லாகு இந்த தீருமானம் எந்து வருதோ அதினும் மும்ப மனசில் ஒரு தாரணையும் இல்லாதே 
ഒരു ഊഹവും മനസ്സിൽ കരുതാതെ ജലാലായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് വളരെ ഫ്രാങ്കായ മനസ്സോടെ വളരെ ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇസ്തിഹാരത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയായിരുന്നു വന്യരായ ശേഖുന തങ്ങളവർകൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇറങ്ങി വന്ന് ഇസ്തിഹാരത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ തോതുകയും എന്റെ മാതാവിനോട് വിളിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തങ്ങളുപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തോന്നിയതാണെങ്കിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ സയ്യിദുമാരുടെ വലി അഹുരു സുന്നത്തി വൽജമാഴത്തിന്റെ നേതാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളെ കണ്ടു തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ജുമാക്ക് ശേഷം എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സറിയാതെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഈ ലാഹിഖായ ബന്ധം ഈ മഖാമിൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചത് ഇൻഷാഹത്തായി നടക്കും കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം നിന്നതുപോലെ നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ സംസാരിച്ചു അലഹമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുരമ ശൈഹുന മഹാനവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇവിടെയുണ്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കൊയിലാണ്ടിയിൽ വളരെ ശക്തമായ മഴയാണ് ആ മഴ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കാറിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മഴയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊട കൊണ്ടുപോകണം കൊടയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ഒന്നും മഴയുണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ നമ്മെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാത്മാരായ സ്വാതിഥ്യങ്ങളുടെ കൂടെ സാധാത്തുക്കളുടെയും ഉടമാക്കളുടെയും കൂടെ ആ അവർ ചവിട്ടിയ മണൽത്തരി ആകാൻ കൊതിച്ച മഹാന്മാരുടെ പതിവ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ സ്നേഹം കാണുന്നത് അതാണ് ഈ നിറഞ്ഞ മജിലിസിന്റെ തെളിവ് അതാണ് അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭവത്തെ നമുക്ക് നൽകിയ ഈ മഹത്വം നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കണം ഇന്നലെയാണ് ഹജ്ജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഹാജിമാരെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിയത് സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ മൂന്നാം ഫാത്തിഹ ഇന്നലെയാണ് അതിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഈ വിഷയത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വഴികളും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താക്കി തരും സംശയം വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീങ്കളുടെയും തികഞ്ഞ ആശീർവാദത്തോടെ മഹാനായ സയ്യിദ് ഷഹീർ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സദസ്സിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം എനിക്കൊരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണമാണ് നാം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരു മകനെ എങ്ങനെ തർബിയത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഉപ്പ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മൂന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ നാല് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുന്ന് വിളിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഭാവിയെ കുറിച്ച് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മഹാൻ ചെയ്തതുപോലെ പ്രായത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപ്പയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു ഹാദിമായി മാത്രം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിനയപൂർണമായി നിലനിന്ന ഷഹീർദങ്ങൾ ബുഹാരിയാണ് ഈ സദസ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നൂറ് കണക്കിന് ഉപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പൂനയിലും ബോംബെയിലും മദീനയിലും മക്കയിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സലാത്തു മജിലിസുകളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയോ രണ്ടു തവണയോ എങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീർ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തണമെന്ന വല്ലാത്ത കൊതി എല്ലാ മജിലിസുകളിലുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാതിസിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാ മാസവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അവിടെ എത്തുകയാണ് 
വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശങ്ക വന്നു എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെ നേതൃത്വം നൽകി മുന്നോട്ട് പോകും എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാശങ്കയും അതുപോലെ മകനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എളാപ്പമാരാരെങ്കിലും പോരെ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ മകൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായി ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ തങ്ങളോട് തങ്ങളും കൂടി എന്തായാലും ഒന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഒരുപാട് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് തെക്കൻ കേരളത്തിലും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദും ആലിമുമാണ് തങ്ങൾ അവറുകൾ അളിയനും അളിയനും കൂടി എത്തി രണ്ടുപേരും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമായി ഒരൽപ്പനേരം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം എന്ന നിലക്ക് തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് സെയ്ത് ഷഹീർ തങ്ങൾ മഹാനായ തങ്ങൾ അവറുകളുടെ മകൻ ദുരായിരക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊരു സാക്ഷിയായി പറയട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ ആശങ്കകളെയും അകറ്റി മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ വന്നിരുന്നതുരായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഴുവൻ മജിനിസിലുള്ളവർക്കും കിട്ടുന്ന ആത്മീയമായ അനുഭൂതി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ആ ദുരായിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അലഹമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മൈക്രോഫോണിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ ചൊല്ലലൊന്ന് നിർത്തി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ തല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ സ്വലാത്ത് ഖാലിസായ നിലക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മഹാന്മാരോട് സാധാത്തുക്കളോട് ആലിമീങ്ങളോട് എത്തുന്ന ഹദ്രത്തിൽ എത്തുന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുകയും വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു വലിയ ഫതില് ആ കാലശേഷം ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അതേസമയം ചില ആളുകൾ മക്കളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വാപ്പ കയറുന്ന സദസ്സിന്റെ പ്രൗഢി മുഴുവൻ എന്റെയും കൂടി ഭാഗമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളിൽ വിനയം കാണിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ അഹങ്കാരത്തോടെ ചെല്ലുന്നവരോട് പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് വാപ്പക്ക് കിട്ടുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ചിന്തിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിലാണ് അതൊരു നിമിഷം പോലും വരാതെ വഫാത്തിന്റെ നിമിഷം വരെ ഒരു ഹാദിമായി മാത്രം നിൽക്കുകയും വളരെ എളിമയോടെ നിൽക്കുകയും ഇവിടെ ദുരായിരുന്നു തുടങ്ങി തന്ന ഇമ്പിച്ചു പോയത്തങ്ങളും അതിനു മാതൃകയാണ് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു ومن تكبر وضعه الله ചെയ്താൽ <laughs> വളരെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസും നേതൃത്വമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ൾ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ 
ഒരു കുത്തി വന്ന മൂലയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സഹാബി സുഹൃത്തുക്കളിൽ റുമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് മിക്ക പേർക്കും തോന്നി ഇത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള വി വി ഐ പി മീറ്റിംഗിൽ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് റുമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റുമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അതാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ റുമറിന്റെ സദസ്സിൽ പറയാനൊരു ധൈര്യം പോരാ മഹാനായതുകൊണ്ട് വിലായത്തുടയവരായതുകൊണ്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കി കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമാഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൽപകം എന്നോവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരാണല്ലോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം ഈ കുട്ടിയും സൈഡിലിരിപ്പുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആ സൂറത്ത് മുഴുവനായി ഓതിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ സാരം എന്താണ് ഇതിന്റെ വാക്കർത്ഥമല്ല ഇതിന്റെ ആശയം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം എന്താണ് സാരം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹാബി പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഷാവറ നടക്കുന്ന യോഗം എന്ന നിലക്ക് ആ മുഷാവറയിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞു ഇതാ ബാഹുവിന്റെ സഹായവും മക്കം പത്രമെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ വിശാലമായ വൈപുല്യവും ജനസദികൾ ഇതാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ കൊഴുകി വരുന്നതുമെല്ലാം ആ പരിശുദ്ധ സൂറത്തിന്റെ മാന എന്ന് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ അവസാനം ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായ സാരമൊന്ന് പറയണം ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പമാരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരുമായ സഹാബി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും എനിക്കതിലൊരു ആശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ ശരിയായ മാന ഇതിന്റെ സൂചന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്താട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ വൈപുല്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പു തരുമ്പോൾ അതിന്റെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന നായകൻ സാതാൽക്കാലികമായി ഇവിടുന്ന് വിട പറയുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ആ സൂറത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മഹത്വം മജലിസ് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സഹാബി പ്രമുഖർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സമ്മതിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ആരായിരുന്നു എന്നറിയണ്ടേ പിൽക്കാലത്ത് റഹീസുൽ മുഫസിരീൻ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ട മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ മുഴുവൻ തർബിയത്തുകളും കൊടുത്ത് മഹാനവരുകളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചികിത്സക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ ഇനി ആരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാ മനാമിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ഞാൻ ഷഹീറിന്റെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന നിർദ്ദേശം മനാമിൽ സത്യം പറയുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അംഗം ഇന്നെന്നോട് ഉച്ചയ്ക്ക് പങ്കിട്ടതേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്നും മഹാനായ തങ്ങളവരുടെ പേരിൽ ഹത്തുമുൽ ഖുർആനോദി ഹതിയ ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്ര ദൂരമാണ് ആ തെക്കൻ കേരളം കൂടുതൽ നാൾ മഹാനവരുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോലും കിട്ടിയ സ്ഥലമല്ല അതേസമയം ഇന്നിവിടെ ആണ്ടാണെങ്കിൽ നാളെ കടലുണ്ടിയിൽ അവിടുത്തെ മഹലിൽ ആണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാൾ പൊരയിൽ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കാതിശിയിൽ വെച്ച് ആണ്ടു നേർച്ചയും ആണ്ടും സലാത്തും നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന തങ്ങളവറുകൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ തർബിയത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് മക്കളെ എങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് അലഹമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി വളർത്തി തരികയാണ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ബുഹാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരൻ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനുണ്ടായി 
ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ആണ്ട് പരിപാടി ഇന്ന് വരെ നീട്ടിവെച്ചത് സലാത്തിന്റെ ദിവസമായി അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും ആ മഹാന്മാര് ജീവിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ പാത നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ജലാരുദ്ധീന്തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അതിനൊന്നും യോഗ്യതയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആരും നമ്മൾ ആരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ വിവാദത്തിന്റെ ആ മർമ്മത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പതിരാത്രിയും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വിവാദത്തുകളിൽ വ്യാപൃതനായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ റബ്ബായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റബ്ബ് എന്ന പദം വളരെ ഹൈബത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സ്വരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ആത്മീയമായ നടുക്കം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാധുക്കളായ നമുക്ക് വരെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അനുഭവമാണ് അവിടുത്തെ തിരുഹതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെങ്കിൽ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്കറിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും മധുരം അറിയുന്ന സ്വാലുഹീങ്ങളായ ആളുകൾ ആലിബീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തിരിയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔലിയാക്കളെ കാണേണ്ടത് അത്ഭുതങ്ങൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടല്ല പറക്കുന്നതൊക്കെ ഔലിയാക്കളല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈച്ചയും കൊതുകുമൊക്കെ ഔലിയാക്കളാണെന്ന് പറയണ്ടേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് നനയാത്തത് ഔലിയാക്കളുടെ മാനദണ്ഡമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോൾഫിന് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയണ്ടേ പക്ഷേ അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്ത് മൂശയിലിട്ട് വാർത്തെടുത്തത് പോലെ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ശരീരത്തെ മെരുക്കിയെടുത്ത ഏത് ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന റസൂർഹിത്തങ്ങളെ മാത്രം അവലംബിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി തേടുന്ന ഈ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് കോണുകൾ പരിശോധിച്ചാലും വിഷമിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളിലാണ് അവരുടെ മനസ്സിന് അങ്കലാപ്പുണ്ടായതെങ്കിൽ ആ അങ്കലാപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതല്ലേ പ്രവാചക ചര്യയിലൂടെ തിരുനബി കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷണത്തിലൂടെ നമുക്കിവിടെ ദർപ്പണമായി സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നാം കാണുന്നതിന് എത്രയോ പടി മുന്നിലാണ് ഈ മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ഒരു നിമിഷമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസുഖമായി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സദസ്സുകളിലെത്താനുള്ള ആ സമയം കഴിയാതെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുമ്പോ അന്നും നീണ്ട യാത്ര ചെയ്ത് കൊല്ലത്ത് വരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോ എന്നെ കൂടി സുഹീർ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാലേ വരാതിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ തങ്ങളുപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരേണ്ടതില്ല അപ്പോഴും പറയുന്നു മുയലാരെ ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ലക്ഷ്യത്തിന് വരുന്നതല്ല ഞാൻ മധുഹറിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാനും മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും വരും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന് ഒരു ഹയാത്ത് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി മഹാന്മാരോട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ പ്രാവശ്യം മദീന മനോവറയിൽ വെച്ച് മഹാന സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഒരു ആധാറുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിരവധി ആധാറുകളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പേടി തോന്നിപ്പോയി തങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ പേടി മറച്ചു വെച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു നാടനായ മനുഷ്യൻ മുഹിബായ ഒരാൾ അയാൾ തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പേടിയാവുകയാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷേറു മുബാറക്കുകൾ ഖലീഫമാരുടെ ഷേറു മുബാറക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആധാറുകളിൽ പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങളുടെ ഷേറു മുബാറക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നഖവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രത്യേകമായ ബന്ധമുള്ള അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഖബറു ഷെരീഫിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ പൊടിയും എല്ലാം എല്ലാം ആദരവോടെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ സമയത്തും സലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ആ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് വരുന്നവർ മുഴുവനും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വരുന്നവർക്ക് അവിടെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയം കൊടുത്തു വിടുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അത് കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ മദീനയിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കതിനൊക്കെ പകരമായി ഇവിടെ ഉള്ളത് മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ നേതാക്കളാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുമായിരുന്നു ദിശ നിർണയിച്ചു തന്ന രംഗങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഏതൊരു മഹാന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും പിന്നിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ഒരുക്കവും ഒരു വലിയ ക്രാന്ത ദർശിത്വവും ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ച് സെയ്ത് ഷഹീർ തങ്ങൾ ബുഹാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സ്വലാത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും മജലിസുകൾ മുടങ്ങാതെ മാസം തോറും പ്രൗഢമായി നടന്നു വരുന്നത് അലഹമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിമൻസ് കോളേജ് ബിതഴി കക്ഷികളുടെ നട്ടല്ലൊടിച്ചു കൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വജമാഴത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ വരരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അനുമതി തന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അസൂയാർഹമായ വിജയമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് അതിലൂടെ അഹ്ലു സുന്നത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയിൽ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുകയും വളരെ വലിയ അപജയം ഇസ്ലാമിനുണ്ടാക്കുകയും നാണക്കേടിന്റെ പര്യായമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വൃത്തികെട്ട പെൺകുടികളുടെ വളരെ ക്രൂരമായ ചിത്രങ്ങൾ മിന്നിമറയുമ്പോഴാണ് അലഹമില്ല അടുക്കള നന്നായെങ്കിലേ സാമ്രാജ്യം നന്നാവുകയുള്ളൂ എന്ന തത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആരംഭിച്ച വിമൻസ് കോളേജ് അഭൂതപൂർവമായ വിജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ ബോർഡിംഗ് മദ്രസയും ശരിയാക്കു കോളേജും എല്ലാം എല്ലാമായി സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ കാവൽക്കാരനായി കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ആയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളോടല്ല മറിച്ച് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തർബിയത്തും ചെയ്യുന്ന മുറബിയായ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ പോലെ ഈ മഹത്തായ സവിധത്തിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മഹാനവറുകൾ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കൽപിലേക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി മഹബത്ത് വെക്കുകയും അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ അവിടുത്തെ കുടുംബാദികളെയും അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തെയും വളരെ ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മുവഫായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റിയോബന് തയ്യാറായി അവിടുന്ന് പോയി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതാ മലാഹിക്കത്തിന്റെ സംഭാഷണം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു മലക്ക് മറ്റേ മലക്കിനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു ലക്ഷം പേരാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചത് അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മറ്റേ മലക്ക് പറഞ്ഞു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം പേരുടെയും ഹജ്ജ് മഖബൂലായിട്ടില്ല പേടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം കേട്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തൊരാശ്വാസത്തിന്റെ വാചകം വരികയാണ് ഒരു മുഫക്കായ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ചെയ്ത സ്വാലിഹായ ഒരു അമലി കാരണം വല്ലാതെ കൊതിച്ചു അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജ് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഹജ്ജ് മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ച് അറഫയിൽ അയാളെ കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കൂലിയിലേക്ക് ിട്ടുണ്ട് അത് സബായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുകയാണ് ഡമാസ്കസിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ് എന്നന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകൾ മോശക്കാരനാണെന്ന് ധരിക്കരുത് മഹാനവറുകൾ കല്ലാഹു സുഹാനുഭൂത്തായാല ഒരു വേള ഒരു മലക്കിനെ കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച സംഭവം വരെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ ഈ മുവഫക്കായ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് 
കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെരുപ്പു കുത്തിയായിരുന്നു ആ ചെരുപ്പു കുത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസവും അതാ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ നാണയം വീതം സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു വെള്ളി വീതമിട്ട് ഹജ്ജിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഹരം ഷരീഫിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള കൊതിയോടെ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജിന് തികയുന്നില്ല വളരെ ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ കരച്ചിലോടെ അത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തു തികഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തുകയെത്തി എന്ന് ഉറപ്പു വന്നപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയ മനുഷ്യൻ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ചിലരോടൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു അവരാരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കെങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ തുക ചെലവഴിച്ച് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിയും അവസാനം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് അവരദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ നാളെ യാത്ര പുറപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതാ തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ആഗ്രഹത്തിന്റെ ടൈമാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വേവുന്ന മണം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കൊരൽപ്പം മാംസം കഴിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത പൂതിയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭർത്താവായി മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചവനെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ടൈമിൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം നാളെ രാവിലെ വെളുക്കും മുമ്പ് ഹജ്ജ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന എനിക്ക് അത് നാളെ ഇവൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ എന്റെ ഹജ്ജ് യാത്ര മുടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാതിലിൽ ചെന്ന് മുട്ടി അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഹിജാബ് സൂക്ഷിച്ച് വാതിലിന്റെ മറവിലേക്ക് വന്ന പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ആരാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനാണ് എന്താണ് വിഷയം അതാ ഞാനൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ വളരെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേവുന്ന ഇറച്ചിയുടെ മണം കേട്ട് അവൾ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ചെപ്പ് തുറന്നതിനാൽ ഒരൽപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തരണം ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നല്ല തൗഫീക്ക് കിട്ടിയ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അടുപ്പത്ത് വേവുന്ന ഇറച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല നീയും മുസ്ലിമത്താണ് ഞാനും മുസ്ലിമാണ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാകുന്നത് നിനക്ക് ഹലാലാകും അതേ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച് യത്തീമായ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പത്തൊരു കാലിപ്പാത്രം വെച്ചവരെ പറ്റിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി അവർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവരെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ പട്ടിണി കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പലരുടെയും കണ്ണുകൾ എന്റെ ശരീരത്ത് പതിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് കരുതി രാത്രിയായപ്പോൾ സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വഴിയിൽ ഒരു ടേണിങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചത്ത കഴുതയുടെ മാംസം കിടക്കുകയാണ് ആ കഴുത ചത്തു കിടക്കുന്നിടത്തു ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഹറാമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ മരിക്കാൻ അടുക്കുന്നു വേറൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹറാം ഹലാലായി പരിവർത്തനം വന്ന് ആ സമയത്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ഉൾവിളി ലഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഭാഗം അറുത്തെടുത്ത് ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുപ്പത്ത് വേവുന്ന ഇറച്ചിയുണ്ടല്ലോ ആ മണം കേൾക്കുന്ന മാംസം അങ്ങനെ അടർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതായതിനാൽ പട്ടിണി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച യത്തീമായ കുട്ടികൾക്കും വിധവയായ എനിക്കും മരണത്തെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കത് ഹലാലാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ഹലാലാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന കഴിവുള്ള നിങ്ങൾക്കിത് ഹലാലല്ല ഈ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം 
ഞാൻ വിചാരിച്ചു പേരോട് ഉസ്താദ് എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ദഫക്ക മുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് സന്തൽ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ റൂസിലേക്ക് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ തിരു സമക്ഷത്തിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ കൂടി തർബിയത്ത് ചെയ്ത് വളർത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ആവേശപൂർവ്വം ഇവിടെ എത്തിയ സന്തൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വാഴതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതെ അതെ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട സന്തലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു കർണാടകയിലേതാണ് ഇന്ന് വന്നത് അലഹമില്ല രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കർണാടക ഭാഷ കന്നഡ ഭാഷ എനിക്ക് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാഷയും ആംഗ്യവും എല്ലാം കൂടി രണ്ട് രാജ്യത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേതൃത്വം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ ബോർഡറിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തേന റാഹത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ കെ എൽ പതിനാല് എം അമ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എം എച്ച് ഫോർട്ടി ത്രീ എ എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും മാർഗ തടസ്സം മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ വാഹനം വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കും അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിപ്പോയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കി കൂട്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തുവച്ചിരുന്ന ആ സമ്പത്തിന്റെ ചെറിയ കിഴിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആ കിഴിയെടുത്ത് ഈ വാതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും മുട്ടുകയാണ് ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് അവിടെ വന്നത് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ അയലത്തുകാരനാണ് ഇതാ നിങ്ങളും മരണം ിൽ നിന്ന് പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്താണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതാ ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ തിരു കൈബാശരീഫിലേക്ക് റസൂലുള്ള തിരു റൗദാശരീഫിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ച പൈസ എടുത്ത് ഇവിടെ തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല അയലത്ത് വീട്ടുകാർ പട്ടിണി കിടന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ ആ യത്തീമായ കുട്ടികളെയും ആ വിധവയായ പെണ്ണിനെയും പരിഗണിക്കാതെ വന്നയാൾ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നീ ഇതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം യത്തീമായ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തണം ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഔതാര്യവാനായ ജലാലായ റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ മുബാറക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ഈ മുവഫക്കായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഓ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ കണ്ട് വരികയല്ലേ കഴിവയുടെ തില്ല പിടിച്ച് വരികയല്ലേ ഹിജ്രി ഇസ്മായിലിന്റെ വളപ്പില് നിസ്കരിച്ച് വരികയല്ലേ മതാഫിന് തവാഫ് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ സഭയിലും മറുവയിലും നിങ്ങൾ കയറി വരികയല്ലേ റൗദാ ശരീഫിലെത്തി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക സലാത്തില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരികയല്ലേ ഹജർ ഉല്ലസ്മത് മുത്തി വരികയല്ലേ നിങ്ങൾക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അതാ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ഹജ്ജിന്റെ കൂലി തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല 
ആ ഹജ്ജ് തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് കൂടി കബൂലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തനമൊന്ന് കേൾക്കാൻ അതാണ് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സംഭവം മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ സദാത്തുക്കളെ അരിവികൾക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ പത്രാസിലങ്ങനെ കഴിയാമായിരുന്നു വലിയ മട്ടുപ്പാവിൽ അവർക്ക് വിഹരിക്കാമായിരുന്നു അവരുടെ തോട്ടങ്ങളും കോട്ടകൊത്തലങ്ങളും കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൗഢിയാകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരതല്ല ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന്റെ കൃത്യതാബോധത്തോടെ അവര് പെരുമാറിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന് വളരെ വലിയ നേട്ടം ഇത് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റൂസിന് വന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണം മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് മനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആവേശത്തോടെ ഇവിടുത്തെ സദസ്സ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അലഹമില്ല അതിന്റെ പണി തുടങ്ങി നല്ല പുരോഗതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് നോട്ട് നിരോധനവും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളും ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തവർക്കും പറയാൻ നല്ല സമവും എല്ലാം ഉണ്ടായ ഒരു സമ്മിശ്ര സാഹചര്യത്തിൽ അതിലേറെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചത് പ്രവാസികൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത റൂസിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനായിരം പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഇവിടെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വിശേഷിച്ചും ബനാത്താകുമ്പോ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനമാകുമ്പോ അതിനെല്ലാവിധ സുരക്ഷിതത്വവുമുള്ള നല്ല ഒതുക്കമുള്ള അവർക്ക് ഹിജാബിൽ സൂക്ഷിച്ചു വന്ന് പഠിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഈ മധുഹറിന്റെ നിത്യവുമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് നാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഇവിടെ ഉള്ളത് നാമാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവർക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വയതു പറയുന്നത് ഇറാഖിലെ കീത്തപ്പഴം കയറ്റുന്നത് പോലെയായിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ വായിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളോട് അതിന്റെ വിതരണം തീരെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണം ഈ മഹത്തായ മജുലിസിൽ ഇതിന്റെ സാരഥികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും വറക്കത്തായി നമ്മൾ തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അതുവഴി പുന്നാര ഹബീബിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കാൻ ഇതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കത്താണിയായി നിരവധി അനവധി മുതാലിമുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് തീൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിന് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ വേണോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഈ മജിലിസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താൽ മതിയല്ലോ
അതേ സമയം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്ക് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നില്ല സാധുക്കളായ നാം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നൊരു അംശം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദേവാ കോളേജിനും ബിൽഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ അത് ഈ ബിൽഡിംഗ് തീർന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ എന്തായിരുന്നാലും ഇതിനെല്ലാം ദേവാ കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയി രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെത്തുമ്പോ അധ്യക്ഷൻ ഷറഫുൽ ഉലമ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടകൻ താജു ഷരീഫ് സംസാരിച്ചു വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഒരു വറക്കത്തിന് ഇവിടെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ആ മഹത്തായ സൗദത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷഹീർ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരൽപ്പം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നവർ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാൻ വിശേഷിപ്പിച്ച സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ പെടാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളവർകളുടെ സമക്ഷത്തിൽ വന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ട നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് അവര് ശുപാർശ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശമനം കിട്ടിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അതൊരാസ്തിയായി സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വകയായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത ഒരാളെങ്കിലും ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യ സമേതം എഴുന്നേറ്റതെന്ന് പറയുക അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ചെറിയ സൗകര്യത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഇതൊരു വലിയ തുകയായതുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കാം ഇൻഷാ ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഞാമത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരാളൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇൻഷാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ അലഹമില്ല പേര് പറയണ്ട എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവർകളെ ഇഷാറത്താക്കിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂലു തക്ബീർ പഠിച്ചവനെ തക്ബീറിന് ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ കൂലു തക്ബീർ മഹാനായ ഷെയ്ഹുനായുടെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ നീ അറിയുന്നവനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പേര് പറഞ്ഞാലും ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് പരസ്പരം അറിയുന്നവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നാളെ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കൂലി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സാധാത്തുക്കൾ ദ്വാരക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ പ്രഭാഷണം നടക്കാൻ പോകുന്നു ഈ മജിലിസിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഷാ ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്ന നിലക്ക് ഈ മഹത്തായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മജിലിസിന് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം രണ്ടാമത് ഒരാള് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷാ ആരാ സരസ്വതി ഒരാള് കൂടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷാ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ ആരോരാൾ എഴുതേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് വളരെ വേഗം പറയണം അള്ളാഹു സുഹാനു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും രോഗത്തിന്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു തല ബാക്കില് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതൊരാള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ പുലു തക്ബീർ പടച്ചവനെ 
ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാകും അനങ്ങാതിരുന്ന് ഉറക്കാമീം പറഞ്ഞാൽ മതിയവർ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരല്ല ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ മഹത്തായ ഫതല് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിച്ച് വിജ്ഞാനവും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന് ജീവവായു പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സഹായം ചെയ്യുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ സാധാത്തുക്കളിരിക്കുന്ന ഈ മജിലിസിൽ ഉറക്കാമി പറയാനുള്ള ആരോഗ്യം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണമായി നൽകണം റഹ്മാനെ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് സുഹൈൽ സഖാഫതങ്ങൾ വന്യരായ ശേഖുനായുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാമാതാവ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്തുന്ന വഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ആരാ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മൂന്നാമത് ഒരാള് കൂടി ഒന്ന് പറയാ ഇന്നാഹ വിത്ര യുഹിബുൽ വിത്ര ഒറ്റയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തേല ഒറ്റയെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് റബ്ബിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അത് മൂന്നാക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഒരാള് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി പറയുക ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പ ലഭിക്കും ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവർകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മധുഹറിനെ കയ്യിലേന്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഒരു അതബ് കേടായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ആരാ മൂന്നാമത്തെ ഒരാള് ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് ഒരാള് കൂടി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭത്തിൽ കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ സംഘാടകരെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റാലും അറിയില്ല മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടി ഒരു ലക്ഷം മുറിപ്പിക ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരാ ഒരാൾ കൂടി ആരോ എഴുന്നേറ്റോ എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോ വേറെ ആവശ്യം മൂന്നാമത് ഒരാള് അള്ളാഹു സുഹാനുദ്ദല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഉള്ളവർ കൊടുക്കുക വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഫലം ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു സുഹാനുദ്ദല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത് ഒരാളും കൂടി ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് പേരായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൂടി ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തരാൻ ചിലപ്പോ കഴിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല രണ്ടു പേര് ചേർന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ രോഹരി ആക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇഷാല്ല ഒരു അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പിക ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മ വീട്ടിലുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യത്തിലൂടെ ഈ മജിലിസ് കണ്ടിട്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ സന്തോഷം ലഭിക്കും അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്തോഷം ലഭിക്കും അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ തുണയായ പാണീഗ്രഹണമായ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നിലേക്കും ചിന്തിക്കാതെ അവിടുത്തെ മഹുഫിറത്തിന് വേണ്ടി വിറജ ഉയരാൻ വേണ്ടി കാര്യമായി തുഴായിരക്കുന്ന ആ ബീവിയുടെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം ഞാനത് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അവര് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ താല്പര്യം വരില്ലെങ്കിലോ അത് വിഷമമാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല ചേരുമ്പടി ചേർത്ത താജുല്ലുലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ മഹവി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ സദക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സദക്കകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും ചൊരിയണം റഹ്മാനെ 
ഇൻഷാല്ലാ ആ പീവി പറഞ്ഞ അൻപതിനായിരത്തിന്റെ കൂടെ അൻപതിനായിരം എന്റതും കൂടി ചേർത്ത് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ലക്ഷം തികയ്ക്കാൻ ആരാവരാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല അതിൽ ചേർക്കാനുള്ള അൻപതിനായിരം ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഹാനു മുതല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ദ്വായിലേക്ക് കടക്കാത്തത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും ആനിമീയങ്ങളും നമുക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആ അൻപതിനായിരം തികയ്ക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു എല്ലാം അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടാവണം അവിടെ കുട്ടികൾ ആരുമില്ല വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കാറ് മക്കളെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പാമ്പൊക്കെ അവിടെ പോയി പ്രത്യേകമായ ആ സദക്കയോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മധുഹറിന് തികയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ക്രയ വിക്രയങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നൽകിയ നാമത്ത് നിലനിർത്തണം അള്ളാ ആപത്ത് മുസീബത്ത് രോഗങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിൻവലിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഉറക്കെ ആമീൻ പറയാനുള്ള ആരോഗ്യവും ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മഹാനായ ഷേഹുനാ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും നമ്മൾ മുതലാക്കണം അർഹമുറാഹിമീനായി റബ്ബ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ആരാ ഒരാളും കൂടി ഒരു അൻപതിനായിരം പറയാം അൻപതിനായിരം രൂപ അതിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല സമയം അതിക്രമിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു അൻപതിനായിരം ഉറപ്പിക ഇൻഷാല്ലാ കുറച്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം കിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാൻ അതിന്റെ നിർമ്മാണം ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകുന്നതായിക്കോട്ടെ അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം ഒരു നൂറ് ആളുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പൈസയാവും ഇൻഷാല്ലാ ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ ഇറഹീം ഒന്ന് തുടങ്ങി ഒരാള് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ അയ്യായിരമോ എത്രയാണോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറപ്പികയായി ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആകണം ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ ഇറഹീം അതൊന്ന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആരാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാഗതം മുതൽ മുതൽ സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും ആ സ്വാഗതത്തിലൊക്കെ ജലാലുദീതങ്ങള് നല്ല ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആത്മീയമായ ഉപദേശമൊക്കെ തരുമ്പോ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു പോയി നേരത്തെ ഒന്നും ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ റാഹത്തായി സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ കിട്ടി ഇന്നതിന് വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അള്ളാഹു വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദവറുകൾ അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിക ശബ്ദം സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറയിലെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി സമസ്ത കേരള സുനി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആ പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ ഒരു സയ്യിദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ 
തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു പത്ത് പേരും എഴുന്നേറ്റെ ഷാബ പതിനായിരം മുറുപ്പിക ഇൻഷാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന നിലക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയാ പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരമോ അയ്യായിരമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് സമയം തീരെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിന്റെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരോഡ് ഉസ്താദിന്റെ അലഹമില്ല പയ്യന്നൂര് ദാവൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് സദാത്തുക്കളും ധാരാളം മുലമാക്കളും ഇരിക്കുന്നു ദുരായിരക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാ വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പതിനായിരം റുപ്പിക അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റിയവര് അത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സംഘാടകർ സദസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇൻഷാല്ല പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപനത്തിലും അതുപോലെ തങ്ങള് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് സ്വരാസ് കൂടി ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല ദ്വാരക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് ഷഹീർ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അബൂബക്കർ മഞ്ചേശ്വരം എന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം റുപ്പിക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഹുസൈന ഹജി ബജുബൈൽ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കണം അള്ളാഹ് ഞാമത്ത് നീ നിലനിർത്തുകയും ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണമാണ് അതിനിടയിൽ സംഘാടകര് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ സയ്യിദ് ഷഹീർ തങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് സലാത്തുന്നാരിയെ കൂടി ചൊല്ലി ദ്വാരക്കുമ്പോ കാര്യമായി ആ വിഷയത്തിൽ അലഹമുല്ലുടെ വലിയ നേതൃത്വവും അതുപോലെ സയ്യിദുമായ തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഈ മജിലിസിലേക്ക് അവിടുത്തെ മുബാറക്കായ കൈകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ സതക്ക സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ മധുഹറിന്റെയും മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകാരികളായി സഹായികളായി അതിന് സമ്പത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉള്ളവരായി നീ സ്വീകരിച്ച് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ആമീന